。经过了几千公里的跋涉，我们终于把车从西安开到了中国的最西边。这期的视频，我们就带着大家看看中国西极是什么样子的。大家眼前的这些山水和村庄，就处于中国的最西端。这个地方就是中国的西极。在这里，你能看到每天中国的最后一抹夕阳。中国的西极在新疆省乌恰县的斯莫哈纳村，这里是中国最西边的村子。村子的旁边就是伊尔克什坦口岸，这个口岸连接着中国和吉尔吉斯坦，它也是古代丝绸之路上重要的驿站和要道。在通往村子的道路上，就有中国西极的石碑。在这里打卡拍照是一定不能错过的事情，毕竟来这里一趟真的不容易。顺着西极的石碑往岔路走去，有一个巨大的观景台，这里是观赏中国每天最后落日的最佳地点。当阳光在这里消失的时候，整个中国都陷入了黑夜。站在观景台上，中国最西端的景象一览无遗。观景台下方就是斯莫哈纳村和伊尔克什坦口岸，再远一点的位置就是吉尔吉斯斯坦，这里有无数的雪山，而这些雪山中很多都成为了中国和吉尔吉斯斯坦的界山。从西极观景台下来，这里没有酒店住宿，我们就露营在离观景台不远的吉根乡，这也是中国最西端的乡。第二天，我们还碰到了寻边的当地村民。跟他们聊了很多，才知道边疆生活真的不容易。最后，我们再次来到斯马哈纳村，想看看中国最西端的村子的生活是怎样的。这里的人们都很热情，老人、孩子都给我们讲了很多的当地故事。这次西极之旅真的是让我们记忆深刻。下面跟着狒狒和文涛开始今天的旅程吧。我们现在距离西垂第一村斯木哈纳村还有十公里，距离口岸伊尔克什坦还有十五公里。在这里呢，我们看到了石碑“中国西极”，这边超好看，因为后面就是雪山，但这边雪山啊太高了，全部高耸入云。对，我们现在肉眼看着特漂亮，但是我不知道啊，我们这个镜头能不能拍出来，能不能呈现出来。但从这个角度看，超美。那个雪山那一边啊，就是我们国家和吉尔吉斯斯坦的边境的位置了，离我们其实特别近。但是啊，望山跑死马，我们现在开车过去还有大概十多公里吧。是，这个雪山它独特就在在于跟云连在一起，就可能很多人看不清楚哈。但我们的视角看起来就是那种山跟云变成一种这融合的感觉，特别的漂亮。啊、这边好舒服。哇，我们竟然把车开到了中国的西极啊！我们从西安开始出发的，我们到这儿已经开了将近一万公里了。我们下一步的目标就是要把车开到我们中国的北极和东极，然后南极那边车可能不现实，我们坐船过去。现在已经是北京时间晚上的九点半了，我们正开车去往中国西极的一个观景台。去那里追逐中国的最后一缕日落。原来,来中国西极的观景台在山顶，哇！所以要看这个最后一缕日落、最后一缕夕阳，还是挺难的。我跟狒狒开车开了老久，开过来了，现在准备去走这个栈道，到山顶去看。这个不好爬呀、啊，对，因为现在海拔是三千米，我们要爬这个还是比较累的。对，走吧。哇，上面那个好酷呀！我们刚才下面就看到了，还以为是个什么建筑呢，还不知道怎么上去，原来是要走上去的。加油！太美了。在这边有种在珠峰感觉，因为这边海拔还挺高的，风也特别的大，哇，还有雪山。我跟菲菲走了一会儿，就已经累得不行了。车在那边，因为这边海拔太高了，三千多米了，所以走起来挺累。看那边，你能看到雪山
，映着阳光特别的漂亮。我跟飞都快累得爬不动了，这个栈道很长，所以在一半的位置还有一个座椅，让人休息一下。我们的山在下面，过了前面的拐弯，应该就可以看到了。啊，在这种高海拔、快速徒步真的太累了，加油！哇，我们前面就是最后一抹落日了，哇，中国最后的夕阳，我们赶上了。中国最后一缕夕阳，一缕落日。我们终于在日落之前赶上了这个观景台。现在的太阳其实距离地平线很远，但是那个山头，太阳到那边过去之后，这边就看不到太阳了。所以呢，这里是今天我们祖国的最后一缕落日。现在是北京时间的二十一点四十分。其实呢，这边的太阳落到地平线的时间应该是二十二点十分左右，但因为有山嘛，所以山下面会早一点。给大家看一下我们现在的经纬度，看我的手机，大家能看清楚吗？北纬三十九度四十三分，东经七十三度五十八分。大家记住这个经度哈，东经七十三度五十八分，而我们国家最西端的位置经度是东经七十三度四十分。我们已经非常非常非常的接近中国的最西端了，这里呢就是我们国家最后一缕落日了，终于被我们赶上了。现在海拔是三千一百米，我们距离最上面的碑还有一段距离，我们继续走吧，加油，加油！这边看雪山的角度超级好，前面的雪山翻过去，那边就是吉尔吉斯斯坦了。我们的口岸距离他们的首都只有两百公里。这里送走了中国的最后一缕阳光，我们看到过很多地方的日落，但是没有一个地方比中国西极更让人感觉到震撼。从此时此刻开始呢，太阳只会照亮吉尔吉斯斯坦以及它更西的地方，而我们整个的神州大地已经进入了美好的夜晚。我现在所在的位置是东京的七十三度。而大家知道，我们的北京时间是按照东经一百二十度来计算的，也就是说呢，这里和北京时间是有着三个多小时时差的。因为我这里十一点才会彻底的天黑，而当地人在两三点钟睡觉是常事儿。而与此同时呢，在我们祖国的最东边，四点天就已经亮了，当地人就已经起床了。我们中国太神奇了。我们现在站在这个观景台上，远远的就可以看到山脚下的西陲第一村——斯姆哈纳村。这个村子哈、啊，就在这个山谷中，旁边有河流流过，超级漂亮。而且整个村子周围都是绿色的草地，超美，真的。站在这里啊，你感觉我们国家太漂亮了，此生无悔入华夏。与此同时呢，我们在这个观景台上也可以看到远处的伊尔库什坦口岸。就在我手指的那个方向，那边有一个那种灰色的棚子，就在那里。哇，离我们超近！我们在这里其实都可以看到下面的管理人员，太近了。而从口岸再往那边五公里，就出了国门了，进入其他国家了。伊尔克什坦口岸是中国和吉尔吉斯斯坦之间的一个通商口岸。这个口岸最早啊，在一九九七年就已经可以说试运行了啊。那最早的口岸办公区就在下面这点儿，但是呢，在二零一一年的时候啊，这个口岸的办公位置已经搬到了乌恰县城边三公里的。我们现在准备爬上这个西极点的最高点
的飞飞好像爬不动了，因为这边太陡了。好爬吗？有点高。加油！看已经日落了。我们刚在下面的平台拍完日落，现在准备上去看一看。我们现在终于爬到了中国西极观景台的最高点，这里有中国西极的石碑，上面刻的是我们现在这个位置的经纬度哈、啊，跟我刚刚说的一样，呃，这里是东经七十三度，北纬三十九度，将近四十度的位置。天哪，大家看一下下面，这边就是我们刚刚上来的路，看起来不长哈，但是因为现在的海拔是三千两百米。爬这个超累的，我们俩刚刚爬上来，那个喘了半天气儿，而且我这会儿都有点头晕了，因为我爬太快，特别累，就是头像被门夹的那种，两边有东西在紧我的头，紧箍咒应该这种感觉吧？啊，太累了，但是一切太值得了。我们上来的时候呢，这边没有人，刚刚才过来几个游客，他们来晚了，看不到落日了。如果在这里露营，倒是可以看到日出。在那个方向，但是嘞，现在这边超冷，风超大，估计他们一会儿就走了。哇，这个日出就在那儿哈。其实呢，我们中国最早看到阳光的地方，应该是在东海那一边。哎，不对，中国最东边其实是在那个东北，东北那一边。等到太阳照到这边的时候哈、啊，已经那边已经天亮三个小时了。哎，我们这就准备下去了，下去了。今天晚上我们就不往县城赶了，这到县城呢还有。两个多小时的车程，我们就在呃吉根乡或者那个斯木哈纳村，在村里住吧。这样的话，明天早上我们就可以看到新疆的日出，是中国的最后一缕日出了哈。好有意义啊！今天，走吧，我们下山吧。我这会头太紧了，太难受了。中国最西端的景色，美得让人心醉。雪山、夕阳、红河交织在一起，构成了一幅绝美的边陲画卷。虽然景色极美，但是这里却找不到一个酒店可以住宿。离开了西极观景台，我们今晚就打算露营在吉根乡。它是中国最西的乡，号称西陲第一乡。这是一个科尔克孜族的乡村。吉根的汉语意思是聚会，因人们常在这一带聚会而得名。到达西极前，我们就曾经在吉根乡休息补给物资。接下来，我们带着大家看看这个西陲第一乡。终于到达了西陲第一乡——吉根乡，就我们现在所在这个位置，这个是我们国家。最西边的一个乡了，但是呢，西陲第一村斯姆哈纳村还要继续往呃口岸那个方向走，大概十几公里吧。我们现在在乡这边买点水，等一下我们再再去村子那儿。我怕村子那边没有商店，其实应该是有的，以防万一。对，现在都八点多了，太阳还在上头呢，感觉这边落日都要十一点。这个村子比我们想象的好多了，本来以为对，本来以为没多少人呢。这村子的，是它这边挺繁华的。是的。那边是乡卫生院，然后这边有学校。对。这些是一些那个店铺。是。比较大的那个建筑，那边就是边境管理部门。对。西陲第一乡，我们刚买了瓶水，贝贝准备汤河了。这是个小水渠啊，这也叫河呀、啊？嗯，你不是说这河吗？我想洗个手，我手脏的、哦。哇，这个水好干净啊！哎，我看我们这个水都可以用来洗碗了，嗯，老干净了，你看，是挺干净的，清澈了，对，而且是冰凉的。哎呀，这地儿不错哎，一会儿村子里有合适的位置，我们可以晚上把车开到这儿来，是的，可以洗脸。我们刚问超市的大哥，他说这边现在哈天短一点，晚上十一点半天才黑。对，夏天最晚的时候十一点半。对，十一点半。因为现在已经八点多了嘛，看这个太阳的位置。还挺高的哈。对。大哥，这个乡都是科尔克孜族哈
？我说你鸡根香。哦，你们这边菜还挺多啊，还有姜，还有苹果、蒜，哇，哈密瓜什么的。大哥，这里离国门还有多远了？二十五公里。二十五公里、哎。那我们游客最多能到啥位置？二十。能到二十吗？哦、哎啊，那很近了啊，几公里就到国门了。对。贝贝，看一下菜贵，只买了三根。不是。不贵，青菜嘛，哦、一一斤五块钱，我觉得不贵啊。我买了三颗才一块多。哦，我走还有一斤十块的啊，一斤五块。好啦，我们现在采购完毕，今天晚上的晚饭。对。<笑>其实我我车里有一箱螺蛳粉，我好想煮螺蛳粉呀。但是前面那个村子啊，离呃国门只有五公里，我好害怕，我煮螺蛳粉这个味道啊飘到了。吉尔吉斯斯坦，我们现在继续往前走吧。哇，前面刚过去一个货柜车，我没有拍仔细，但是我能看到那是个集装箱车，你知道吗？那就口岸过来。对，口岸过来的。现在啊，这个口岸目前货物还是 OK 的。对，人是不能进出的。其实这个口岸啊，之前没疫情的时候，这边人员流动很频繁的。所以这个箱才这么大嘛。对。在二零零三年的时候啊，就是已经二十年前了、嗯。对，这个地方一年都有四五千人次的进进出出的。我和狒狒从西极那个观景台下来，我、哦、天哪，天已经黑黑透了。我们在外面上面玩的时间太久了，狒狒饿了，我们到我们往回开，开到吉根乡这边，打算今晚在这边露营。然后挺饿的，狒狒是找了半天，我们找到整个乡就一家食堂开着呢，就这个。现在十二点了。对，晚上十二点了。这个叫西部第一食堂啊。对。我老远看了个面部第一食堂。你看有啥吃的？今晚我们就在这儿露营了。本来打算自己做饭的，但天一黑，什么都不好弄。我和贝贝从这个食堂出来了，老板已经打烊了。打烊了，老板自己在吃饭。对，老板家四个人，对现在在吃炒菜。他们在吃自己的晚饭，没有我们的份儿。<笑>其实我们也不是很饿，车里现在有好多零食。我我买了那个馕、辣椒酱，还有那个干脆面，嗯、还有一包螺蛳粉。嗯，怎么都够，不饿。今晚就吃点馕，喝点水就睡觉了。前面那个便利店还开着呢，对，西极商店。对，那里面饼干呀、啊、面包啥都有。是的，走。这边乡里面还是餐厅少哈。对，你知道这个西极乡多少人哈、啊？这户籍人口只有两千人、啊，而且呢，它是包括四个行政村嘛，对，就包括那个呃西垂第一村在内，也就是说呢，正儿八经住在这个乡上的，几百人，很少。他们这个餐厅也主要是白天过路大车司机嘛，是，因为呢这边白天有很多那种集装箱，对，从吉尔吉斯斯坦来回拉货的，是，其他的这边流动人口很少，对。游客也特别的少，就我们几个人。我们回车里了，这个两个大囊就是我和狒狒的晚餐，还配了一人一根火腿肠。因为这边村子里面、乡里面什么都没有的吃了，我们只能这样子。嗨，山地娃。<笑>好了，我们吃饭啦，吃完睡觉了，大家晚安。明早见。在中国和吉尔吉斯坦边境这边有好多的卡车，集装箱卡车，能看到的，这都是往边境运货物的。我们一大早在这个吉根乡醒来啊，这边特别的安静，就有个老爷爷坐在公交站牌，不知道在干嘛呢，可能去哪儿了吧？还是克族的，戴着克族的帽子。这个吉根乡也是克尔克孜族的乡镇，所以你看，两位大姐一大早起来。估计在赶集还是干嘛，所以他们也穿的是当地的传统服饰。哇，一大早起来，这个乡特别的美啊，安静又祥和。你知道吗？昨天晚上这个星空啊，太漂亮了。嗯。这到这这这个地方，在我见过星空里面可以排前三了。我之前心目中的前二是珠穆朗玛峰，还有新疆阿勒泰的禾木村。对
昨天这个地方基本上已经超越第二了，和第一并排了。对，超美！这边的星星啊，其实这边海拔不是特别特别高，两千七。是，但是它那个星空啊，你看这空气特别好，星空又那个银河，超清楚。而且我第一次看到那个星星就，一闪，一闪，就忽明忽暗那种感觉，嗯、特别棒。这个地方闪起来哈、啊，比青藏高原上更漂亮。像萤火虫一样哈，太漂亮了！我昨天晚上都不想睡觉，我就把那个车里面天窗开着，一直那样子看，太好看了，看到了三点才睡觉的。早上起来费让我自己去吃点东西，嗯、然后没熟，然后我去那边餐，嗯、然后我去那边餐厅，十一点了，那边餐厅一个都没有开门，大家都在睡觉。我今天早上七点半醒来了，因为外面有狗叫嘛。我、嗯、七点半醒来之后，外面漆黑一片。就当时特别黑，因为这边日出是早上的八点零一分。我看那个，我搜了一下我的天气预报嘛，八点零一分才日出，七点半的时候外面乌漆麻黑的，太可怕了。嗯嗯、等到八点八点零一分日出是指的地平线嘛，我们这边有山挡着，所以日出的那会儿，呃，我们这边有亮光，已经八点半了、嗯，就有太阳照进车的时候。对，天亮的真是晚。中国像现在的。东北哈，我们中国东北黑龙江那边，差不多到四五点吧，天就亮了，早市又开始了。我记得特别清楚一个事儿哈，有一次我晚上没睡着，三点多四点没睡着，我拿手机在那看直播呢，突然就刷到了东北的早市。哎，我在想，天哪，我们在新疆还没开始睡觉呢，东北人都已经起来赶早市了，去买那个买肉买菜什么的了，啊、太神奇了。煮了多久了这个？这个？嗯。了二十分钟了吧，因为这边海拔比较高嘛，将近三千了。这个水，呃，烧开就沸点比较低，所以现在汤还是温热的，不是很烫那种。嗯。哇，这个螺蛳粉不脆，这料真足。腐竹是不是也可以放了？哦，对了，我的青菜，先把我的菜煮上。这菜是昨晚在在几根香买的。对，我本来昨晚准备吃螺蛳粉的，但是太晚了，我们。拍完那个日落，已经快十一点、十二点了吧？我觉得吃饭店最饿。毕竟呢，最近这个评论区啊，好多人说狒狒到了新疆了，又胖了。哎，减肥，每天就是一顿饭。嗯，我们跟当地的大哥聊天，他们说他们这儿能种很多的蔬菜，基本上都能种。对，对这边有河哈，这边水草也挺好的。这超漂亮，距离这个吉根乡哈、啊、一个小时的车程，就是玉器塔什草原。那个草原呢，其实大家在地图上去搜，它写的是玉溪玉溪塔什景区，但实际上呢，它没有收门票。对，我们准备一会儿就过去，吃完饭就去，那边超美。嗯、OK， 好了，好了，可以干饭喽，吃你的螺蛳粉了。我上一次煮螺蛳粉还是在那个那个什么梅里雪山那儿。哦，对对对。哈哈哈，我经常在这种风景贼优美的地方煮螺蛳粉。大家看一下我有没有做吃播的潜质？我觉得有。我也弄个账号了，叫狒狒饿了。嗯。不，狒狒饱了。狒狒饱了，挺好。哈哈。在中国最西边的吉根乡。我们偶然碰到了一批准备去边境线巡逻的村民们，因为吉根乡的旁边就是中国和吉尔吉斯斯坦漫长的边境线，所以很多村民们也都担任着巡边的重任。边境线附近大都是常年不化的雪山，他们巡边面临的环境极其恶劣。另外，雪山附近也有狼、熊和雪豹等野生动物，村民们巡边一次大概十至二十天。所以会在出发前采购好物资，来迎接长时间的巡边任务。下面就跟着我们一起了解一下村民的巡边生活吧。这些大哥们，他们一二十个人组成一个巡逻队要去巡边的，所以挺辛苦的，都骑着摩托车，然后还要上山，所以大清早的在这边采购，采购好多吃的什么的，不容易啊。二十天都回不来、啊，十天，哇！你看大哥拿了好多馕、啊哦，这么多馕，还有皮牙子，对，还有菜哈、啊，青椒的
。这这这些菜得先吃，那个皮鸭子能放。哦，人家到那边自己他也做饭的哈。大哥，这个菜能放几天、啊？能放四五天。那后面几天就没菜啦？吃馕，还要买菜，还要买菜哦。开皮卡去巡边。还拿了好多油馕。馕，皮鸭子。这个是什么？面粉。面粉。马上就走了吗？马上就走了。可以带我们去吗？哈哈哈大哥，你们是卡尔克孜族？啊。哦。这个车主要是拉货物的。对。骑卡嘛，前面只能坐四个人。是。大多数人都是骑自己的摩托车去的。哦。你看摩托车后面都绑的那个被子、褥子。对。去了就是搭个帐篷，就那样露天睡了，真的挺辛苦的。是的。那你们睡在哪儿，帅哥？啊，睡在哪儿啊？那那边有寄生点嘛。哦，还有点啊。可以带我们去吗？带皮。你看哈、啊，这些护边员们带的东西还挺多的，两桶食用油，然后一大袋子那个馕。这边是土豆和皮芽子能放的菜。对。那个箱子装的是青椒，还有绿叶、白菜这种。对。这种呢，那大哥说最多三四天。对。就不能吃了。可能后面只能去吃这个、嗯，或者看能不能找人下来在这里再补充一点绿叶菜，因为人多嘛。对。他们三十多个人，一一共要去十天，就这么点东西。对。嗯，三四桶油啊，真的不多。这个里面装的是面粉。对他们说他们做那个陈面,面，这些东西能吃五天左右，还要再回来采购。呃，对，其实主食是够的。对。然后大哥说，主要是蔬菜、嗯，蔬菜放三四天就吃不了了嘛。对。那挺辛苦的哈。是。一下去那么久，关键是里面很危险，那个狼，呃，还有其他野生动物，真的是。然后我们问那个哥们儿，他们说他们不住帐篷，在里面是有那种房子，有那种营那种点，点点对对。对但就是晚上在那儿睡，白天大家都是骑摩托车在边境线上巡逻的。对，我们国家跟吉尔吉斯坦中间哈，好多的山，四百一十公里长的边境线、哦。对，所以肯定不止吉根乡一个乡的那个巡逻的。对，再往那边边境线，那还有别的乡镇，就大家都是为了保护祖国的边境线嘛哈。是，那挺辛苦的。哎，这就出发了，收拾一下。马上就走了。摩托车都是装的各自的被子，还有衣服。对，这个是大家统一的食物。因为上山，上山很冷嘛，一定要把这个装备带够，要不然容易出生命生命危生命方面的危险。大，白天有太阳的时候可能会到二十多度、嗯，但是到晚上到零度了就超冷。这都是面粉、米、面、面、馕、馕<笑>、土豆。拿着车换，还有鸭子、菜啊、哦，西红柿、白菜。大哥，大哥，这是你一个人的菜吗？啊，你一个人吃的？啊，哦，够吃几天啊？四个人吃的。啊、哦，四个人，十天，十天哈、啊。哦，十天几百箱嘛。啊，一次性带够十天的东西。啊，全够几百箱嘛。十天以后就回来这儿了。啊、再过十天再去。啊啊，十天休息。啊，再过二十天再去。对。大哥，大哥，你们用面粉做什么呀？用面粉做什么吃的？啊，我我们口中面粉多吃嘛。做面。做面。啊，拉面。拉面。拉面。哦，拉面哦，哦，做面食。我们，你们，小，小小店去吧。哦。我口中。面粉多多吃。对，我们那边也面做的，我们陕西的、啊、也。也吃面，<笑>哦，是的。油泼面，大哥，十八岁可以去吗？十八岁下面，六十岁中间的。哦。中间的。十八岁到六十岁都能去。都可以去。中间的几百下。嗯、哦。那山上冷不冷？冷。冷、啊。还有一，一，一个或下雪了嘛？哦，下雪啊！夏天也下雪啊！啊、哦。哎呦。太冷了，刚才热了，一样的。哦，有冷哈。刚刚才热了，哦，刚才热了，最近才热了啊。刚才今天半空空吃的。你们碰到过狼吗？狼。狼都都，白天一天要家伙嘛，全全是家伙。哦。狼。白天黑天都有
缺油，缺多吗？缺多。有没有雪豹？多少缺？雪豹啊。啊，多多。雪豹也多。啊、我在我在网上查资料看到了，吉根乡这里的雪豹非常多。哦，因为银阳雪多嘛，哈，雪山高。对，因为这个纬度比较高嘛，北纬四十度，所以它雪线比较低一些。对。大哥准备去巡边了，飞伟跟他合个影。呵呵呃，好了，好了，好了，好了，大哥，啊、哦，再来一个，哈哈，好了，好了。